என் இனிய தமிழ் மக்களே இருபத்தி ஒன்று நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது உலக வரலாற்றில் ஒரு இரண்டு தினம் என்று கூறலாம் தீவிரவாதம் என்ற போர்வையில் அப்பாவி மக்கள் இருநூத்தி ஐம்பது பேர் முந்நூறு பேருக்கு அவர் கொண்டு குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஈழத்தில் தீவிரவாதம் எதன் அடிப்படையிலே அரசியல்வாதிகள் மதவாதிகள் ஜாதிய இதுதான் தீவிரவாதியினுடைய பிரிண்டி இந்த மதம் எப்படி தோன்றியிருக்கிறது இன்றைய அரசியல் கட்சி மாதிரியே தான் ஒரு காலத்தில் மதம் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தனக்கு தெரிந்த கருத்தை பத்து பேருடன் பகிர்ந்து அது நூறாகி ஆயிரம் ஆகி இரண்டாயிரம் ஆகி லட்சம் ஆகி கோடியாகிறது அது ஒரு குரு என்றால் தன் கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் சிஷியன் அவனுக்கு சிஷியனுக்கு சிஷியன் இது ஒரு அரசியல்வாதிகள் எப்படி இன்றைய கட்சி முறைகளோ அதே போல்தான் மதவாதமும் தனக்கு பிடித்ததை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு ஒரு கூட்டம் அரசியல்வாதிகள் என்று எப்படி ஒன்று கொண்டு போராடி அடித்துக் கொள்ளுகிறானோ அதே போல மதவாதமும் இந்த மதவாதத்தின் அடிப்படையில் மனிதன் மிருகமாகிறான் இந்த பின்னணியில் இவ்வளவு அப்பாவி மக்கள் ஏழத்திலே மாய்ந்திருக்கிறார்களே இதற்கு யாரு பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது இன்னும் இதுவரை தெரியவில்லை தீவிரவாத அமைப்பு எந்த அமைப்பு என்று தெரியவில்லை ஒரு கருத்தை சொல்வதற்கு ஒன்று சுதந்திரம் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு கருத்தை திணிப்பதற்கு உனக்கு உரிமை இல்லை இன்னொரு கருத்தை அழிப்பதற்கும் உனக்கு உரிமை இல்லை கொள்கையில் வித்தியாசப்படலாம் ஆனால் கொன்று குவிப்பது அது மனிதத்தன்மை அல்ல இதன் அடிப்படையில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை அங்கு பௌத்தம் இருக்கிறது கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்கிறது முஸ்லிம்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள் இந்து எனக்கு புரியவில்லை ஒரு பூமியில் உன்னுடைய கருத்தை நீ சொல்லு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதை அழிப்பது என்பது உனக்கு என்ன நாகரீகம் இருக்கிறது அநாகரீகம் மிருகத்தனமான செயல் மனிதன் மிருகமாகிறான் மனிதனுக்கு மதம் பிடித்தால் அவன் மிருகமாகிவிடுகிறான் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் அளிக்கப்படுகிறது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் அளிக்கப்படுகிறது உலக நாடுகள் என்ன பேசும் இதை செய்கின்ற எவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் மனிதன் அல்ல மன்னிக்கப்படக்கூடியவனும் அல்ல வன்மையாக உலக நாடுகள் அத்தனையும் கண்டிக்கப்பட வேண்டியது இன்னும் முகம் தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள் முகம் தெரிந்தால் உலகத்தில் அவர்கள் மிகவும் அவமானச்சிதமாக கருதப்படுவார்கள் மதத்தை மறப்போம் மனிதர்களை நேசிப்போம்